querer. Me dijo Cristina que iba a llevarte al médico y estoy preocupado. ¿Qué es lo que tienes? Pues no, nada. Son cosas de mujeres, pero todo bien. ¿Entonces fueron al ginecólogo? Pues sí, sí, porque... Bueno, aprovechamos que teníamos que llevar a Alejandra para que se hiciera sus análisis y, y también sacamos cita para que fuera al psicólogo. Hola, amor. Mi bonita, ¿cómo te fue con el doctor? Bien, luego te cuento. ¿Y a ti cómo te fue con Nuria? ¿Cómo sigue su mamá? No pude verla, luego te cuento. Es que tengo unas broncas en la construcción y por eso te estaba llamando. No te voy a poder ver más tarde. Qué mal que no puedes venir. Porque además Manolo va a llegar en la noche. Sí, lo sé. También me lo dijo porque vino a verlo de su local. Pero yo confío en ti. Igual que yo en ti. Entonces, ¿te vas a quedar mucho tiempo en la construcción? ¿Hasta tan tarde ahí solito? Sí, es que Nuria no está. Yo tengo que resolverlo todo. Ay, mi amor, pues que te sea leve. Te amo, Acacia. Yo también. Besos. ¿Qué pasó? ¿Otra vez te va a dejar plantada a tu novio? Y por eso empecé a dudar en poner la exposición. Pero Esteban dijo que lo hiciera. Y además es un apoyo para Germán. ¿Cómo vas a cancelarla si es algo que te gusta tanto? Es que Esteban se puso tan celoso de Héctor que... pensé que era mejor dejarlo por ahora y después buscar otra galería para evitar el trato con Héctor. Dime, hija. ¿Esteban tuvo razón para enojarse? Ay, mamá. Tú sabes que yo quiero mucho a Héctor. Él fue mi gran amigo. Pero yo al que amo es Esteban. Y haría cualquier cosa para demostrárselo. Sé que amas a tu marido, pero también recuerdo lo mucho que querías a Héctor, que hasta dudabas entre él y Alonso. Sí. Pero era joven, soltera. Amé mucho a Alonso. Pero a nadie he querido como a Esteban, mamá. Ya no podría vivir sin él. Déjenme llamarle a Ulises, a ver si ya viene para acá. No quiero irme sin darle un abrazo. Mientras, voy a ponerles un café, ¿sí? Ah, muy bien. Gracias. Okay. Andrés, lo siento, pero con esto del asalto no pude cobrar el cheque que me dio. Me lo robaron porque estaba en la cartera y... No, no te preocupes, voy a hablar al banco para cancelarlo, aunque no pueden cobrarlo porque estaba tu nombre. Y es para depósito en tu cuenta, te voy a hacer otro. Ya, gracias. Hola, ma. Hijo, estoy aquí con Andrés en tu casa. Pasamos a despedirnos porque nos vamos a San Jacinto. Perdón, no sabía que ibas a ir. Y tengo unos problemas muy serios que resolver aquí. ¿Te puedo ayudar en algo? No, 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 pero gracias, ma. Y perdóname por no poder verte. Y por favor, no dejes de avisarme que llegaste bien. El pobre de Germán se veía bien triste. No, ya no me digas. Yo no quiero que sufra. No, no, no. No te angusties más, Ale. No tienes que decidir nada ahorita. Mira, es mejor que tomen las terapias. No, y que... no, pero es que igual no puede esperar a eso. Porque ¿qué tal que estás esperando un hijo de Germán? ¿Crees que eso puede pasar? Ay, no, no sé. Acá sea yo. Ay, Dios mío. Bueno, mira, tranquila. Mejor mañana buscamos la forma de ir a otro pueblo para que te busques allá una prueba, ¿sí? ¿Qué pasa, Rosa? Ay, pero, perdón, niña, pero es que vine por esta muchacha para que se arregle. Porque luego se tarda horas. Y no quiero hacer esperar a Arturo cuando llegue. No, pero no te preocupes. Se va a arreglar en mi cuarto. Le voy a prestar un vestido. Gracias, niña, pero no. De verdad, mejor que se vista con lo que tiene. No quiero que luego ande pensando que puede ser como tú. ¡Abuela! Sí, sí. No, no, pero es una ocasión especial. Mira, es más, Luisa, vamos de una vez para que los cojas, ¿sí? Te veo al rato, Ale. Y ya tranquila. Por favor, que no esté yo embarazada. Criar un hijo al lado de un monstruo como Danilo. Papá. Hijo, venimos por ti. Tu papá quiere que vuelvas a la casa. ¿En serio? Así es. 
Eh, pasen, adelante, pasen. se esconde sin dueño en tu piel entre corazones te pierdes y duele no tiene piedad el viento en tu contra no puedes volar con tus alas rotas que triste es ser buena y que no El que se metió a defender a Germán. ¿Por qué tienes tanto interés en mi hijo, eh? A ver, papá, pensé que venías en buen plan. El señor solo trata de ayudarme. Germán, no te preocupes. Si tu papá quiere saber quién soy y por qué me intereso tanto en ti, se lo digo con mucho gusto. Yo admiro mucho el trabajo de su hijo. Y lo conocí ese día que intervine para que usted no lo golpeara. Yo soy Andrés. ¿Ya les puso el café? Perdón, no sabía que había llegado alguien. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Conoces a mi marido, él es Norberto? ¿Qué tal, señor? Yo soy Arturo, el hermano de Ulises. ¿Ya les presentó Germán a mi mamá? Entonces, ustedes... ¿Tú, tú eres el papá de este muchacho y, y del novio de Acacia? No, no, yo no soy su papá. Pero los quiero como si fueran mis hijos. Por Carmen, que es mi pareja. Ah, ya entiendo. Usted es divorciada. Soy viuda. Y espero que algún día se decida casarse conmigo. Yo soy Juliana Palacios. Y yo, Carmen Galindo. Siéntense. Y ahora les traigo un café. Hijo, tú vete. Se te va a hacer tarde para tu cita. No te preocupes, yo lo traigo. ¿eh? Me tomó la palabra, Sí, sí, mamá. sí, vete. Con permiso, yo soy Arturo. Con permiso. Papá, no te puedes poner así con el novio de la señora Carmen. Me ha apoyado como tú no lo has hecho. Me ha comprado cuadros, papá. Mira, Germán, si vine, fue nada más para... Ay, no, aquí no pueden ponerse a discutir. Tu papá y yo queremos que regreses a la casa. Él te quiere. Es tu padre. Yo no soporto que sigan peleados. No sé, papá, lo tengo que pensar. Pero para que regrese tendrías que aceptar que, que voy a seguir pintando. Uh, no lo pienses mucho, Germán, porque yo también tengo mis límites. Ah, sí. Sí, claro. Tuvieron que darse así. Tú sabes que yo no quería sentir esto por tu hija. No quería. Y sin embargo ya no puedo detener la pasión que siento por Acacia. No puedo. Y no quiero. ¿Qué te pasa, Esteban? Dime. ¿No te parece que ya es tarde como para que Manuel siga hasta esta hora aquí con Acacia? Bueno, sí, pero ella me dijo que iban a avanzar lo más que pudieran porque Manuel quiere poner su negocio ya. A mí me da mucho gusto que mi ahijado por fin se ponga a trabajar. No me gusta verte de malas. Mejor olvidémonos de todo. Por favor, por favor, Cristina. No. Cristina, es que estoy preocupado por tu hija, por las broncas de dinero. Los dos estamos preocupados. Pero la manera en que me alejaste... Es que estoy preocupado por Acacia. Pero parece que a ti te da lo mismo. Tú tienes que hacer algo por ella, Cristina. Yo hago lo que me toca. Pero a diferencia de ti, trato de no enojarme ni pelearme con nadie. Mira, de verdad, lo siento. Lo siento, de verdad. De 
¿verdad? Tú sabes que eres lo más importante para mí. Eso no me lo hiciste sentir hace rato. Me dolió mucho tu rechazo, Esteban. Mucho. Lo siento. Lo siento mucho. Pero... Por Dios, Cristina, tampoco puedes esperar que la pasión sea la misma después de tantos años. No puedes querer, la suerte se esconde sin dueño en tu piel, entre corazones te pierdes y duermes.